हेलो एवरीवन वेलकम टू द क्लास नंबर सेवन ऑफ टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में लास्ट कुछ क्लासेस में हमने ये पढ़ा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत हमें क्यों है ऑपरेटिंग सिस्टम का मेजर फंक्शन क्या है एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या मेजर फंक्शन एक कंप्यूटर सिस्टम में परफॉर्म करता है तो आज हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है ओके चलिए शुरू करते हैं तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट या फिर आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम किस चीज को लेके डिफाइन किया जाता है या फिर किस चीज को लेके हम अलग अलग तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम के के डिफरेंट पार्ट क्रिएट करते हैं ओके तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर अवेलेबल एंड यूज अलग अलग तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है मार्केट में और यूज भी होते हैं पर किन चीजों को डिपेंड करके डिपेंडिंग अपॉन द प्राइमरी पर्पोज कि हमारा मेन उद्देश्य क्या है मेन इंटेंशन क्या है कि हम क्यों यूज करना चाहते हैं उस ऑपरेटिंग सिस्टम को एंड एप्लीकेशन किस काम के लिए उसको यूज करना चाहते हैं एंड द टाइप ऑफ हार्डवेयर अटैच टू द कंप्यूटर और किस तरह के हार्डवेयर डिवाइसेस उस कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है जिस कंप्यूटर में हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना चाहते हैं उन सारे चीजों को डिपेंड करके या फिर इन सारे चीजों को बेस करके हम अलग अलग तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग तरह के कंप्यूटर सिस्टम में यूज करते हैं ओके तो मार्केट में अलग अलग तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, उनको यूज भी करते हैं पर मेनली कौन कौन से चीज में हम इम्पोर्टेंस देते हैं कौन कौन से चीज को देख के हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं कि हमारा मेन उद्देश्य क्या है कि हम क्यों यूज करना चाहते हैं हमारे डिवाइस को तो उस हिसाब से हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेंगे हम उस डिवाइस को किस काम के लिए यूज करना चाहते हैं उसके हिसाब से हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेंगे और हमारे डिवाइस के साथ जो अदर हार्डवेयर डिवाइसेस कनेक्टेड हैं वो किस तरह के हार्डवेयर डिवाइसेस हैं इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं तो इन सारी चीजों को ध्यान करते हुए अलग अलग तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे की सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनके यूज के हिसाब से ओके तो एक एक करके सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम किस सिचुएशन में हमें कैसे जगह पे या फिर किस तरह के डिवाइस में हम किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर पाएंगे ओके चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जो है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम तो इसके नाम से आपको क्या पता चल रहा है कि ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है ये इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को हम उस तरह के कंप्यूटर सिस्टम में डालना चाहेंगे जिस तरह के कंप्यूटर सिस्टम को एट ए टाइम सिर्फ एक ही यूजर यूज कर सके जैसे कि आपका लैपटॉप तो आपका लैपटॉप अगर सिर्फ आप ही यूज करना चाहते हो और कोई यूज ना कर सके मतलब जैसे की एट ए टाइम जिस वक्त आप अपना कॉम्प्यूटर को यूज कर रहे हो उस वक्त अगर आपका कॉम्प्यूटर और कोई यूज ना कर सके तो इसीलिए हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं उस ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलते हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम ओके तो क्या है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम दिस ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज वन यूजर टू ऑपरेट ए कंप्यूटर एंड कैन रन डिफरेंट प्रोग्राम्स इस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ करता है एक यूजर को कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए और ऑपरेट करके डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन को रन करने के लिए या फिर यूज करने के लिए जैसे कि आप अपना मोबाइल यूज करते हो आप अपना लैपटॉप यूज करते हो तो आप अकेले अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप को कंट्रोल करते हो ऑपरेट करते हो और आपके मोबाइल या फिर आपके लैपटॉप में जो भी अदर एप्लीकेशन हैं, सारे एप्लीकेशन को रन करते हो जब मर्जी यूज करते हो एट ए टाइम मल्टीपल नंबर ऑफ टास्क ऑपरेशन परफॉर्म करते हो हाँ कि नहीं बट ओनली वन प्रोग्राम कैन बी सपोर्टेड एंड एग्जीक्यूटेड बाई इट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम पहले तो ये समझ आ गया कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम हम किसको बोलते हैं जिस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करके हम हमारे डिवाइस को सिर्फ एक ही यूजर को यूज करने के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं और वही पर्टिकुलर यूजर एक बार में एक ही यूजर हमारे कंप्यूटर को यूज करके मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोग्राम रन कर सकता है या फिर यूज कर सकता है उस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को हम बोलते हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपल से उसके नाम से ही पता चल रहा है सिंगल यूजर एट ए टाइम एक डिवाइस को अगर सिर्फ एक ही यूजर यूज कर पाता है तो जिस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम हम वहां पे डाले हैं तो उस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को हम बोलेंगे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्योंकि वो एट ए टाइम सिर्फ सिंगल यूजर को ही अलाउ कर रहा है उस पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम को यूज करने के लिए बट यहाँ पे और एक टर्म बोला कि डिफरेंट प्रोग्राम रन कर सकता है ओके okay? एक कॉम्प्य
एक यूजर एक पर्टिकुलर कंप्यूटर को यूज करके डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन कर सकता है बट ओनली वन प्रोग्राम कैन बी सपोर्टेड एंड एग्जीक्यूटेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम बट सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में एक यूजर मल्टीपल नंबर ऑफ टास्क परफॉर्म कर तो सकता है पर एट ए टाइम ओनली एक तरह का ही काम कर सकता है क्योंकि इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो सीपीयू कनेक्टेड है वो सीपीयू एट ए टाइम सिर्फ एक ही डिवाइस का या फिर एक ही प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकता है ओके द सीपीयू कनेक्टेड विथ दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कैन एग्जीक्यूट ओनली वन प्रोग्राम एट ए टाइम तो हम जो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम वाला डिवाइस में जो सीपीयू यूज करते हैं तो वो सीपीयू क्या कर पाता है एट ए टाइम सिर्फ एक ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर पाता है तो अगर आपको मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोग्राम रन करना है तो आपको एक एक करके करना पड़ेगा आप एक बार में मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते किसमें सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में एक्चुअली देखें तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम दो तरह का आता है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिंगल टास्क परफॉर्म करने के लिए भी आता है और मल्टी के लिए भी आता है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे पर जबकि ये हम पढ़ रहे हैं इनिशियल स्टेज वाला ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में तो जब पहले पहले निकला था सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम तो उस टाइम पे हम क्या कर पाते थे कि एट ए टाइम सिर्फ एक ही प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर पाते थे एम एस डॉस जो कि सबसे पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ये एक एग्जाम्पल है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का तो अगर आपके डिवाइस में एम एस डॉस है सिर्फ सिर्फ आपके डिवाइस में अगर एम एस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम लोडेड है तो आपके कंप्यूटर को आप यूज करके सिर्फ आप ही यूज कर सकते हो और आप ही यूज करके सिर्फ एक बार में एक ही प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हो मतलब एक बार में आपके कंप्यूटर में सिर्फ आप एक ही तरह का काम कर सकते हो वो एक तरह का काम खत्म होगा तब जाके आप अलग तरह का काम कर सकते हो ओके तो इसमें से आपको क्या पता चला इसमें से आपको पता चला की सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में हम सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को डालते हैं तो हमारे कंप्यूटर को सिर्फ एक ही यूजर यूज करके ऑपरेट कर सकता है कंट्रोल कर सकता है और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकता है पर जबकि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में जो हम सीपीयू कनेक्टेड किए होते हैं वो सीपीयू एट ए टाइम सिर्फ एक ही प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर पाता है तो इसीलिए बोला गया है कि हम इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करके एक वक्त में सिर्फ एक ही तरह का प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हैं तो अगर हमें मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है तो एक एक करके एक प्रोग्राम के बाद और एक प्रोग्राम मतलब एक टास्क के बाद और एक टास्क को एग्जीक्यूट करके वो टास्क को हम हमारे कंप्यूटर सिस्टम में परफॉर्म कर सकते हैं तो इसका एग्जांपल कौन सा है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का एम एस डॉस एम एस डॉस सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एग्जाम्पल है ओके नेक्स्ट आते हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इसके नाम से आपको क्या लग रहा है आपको यहाँ पे डायग्राम भी में दिखाया भी गया है कि अगर एक डिवाइस को मल्टीपल नंबर ऑफ यूजर यूज कर रहे हैं और वही पर्टिकुलर डिवाइस में हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं उसी ऑपरेटिंग सिस्टम को हम बोलते हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम सपोज आपने अपने कंप्यूटर में कोई एक वेबसाइट बनाया आपके वेबसाइट को मल्टीपल नंबर ऑफ यूजर्स यूज कर रहे हैं तो उस वेबसाइट में जो कंटेंट है या फिर उस वेबसाइट में जो वेब पेजेस है या फिर उस वेबसाइट में जो भी डाटा है वो डाटा कहाँ पे है आपके कंप्यूटर में क्योंकि आपने वो वेबसाइट को बनाया है और इंटरनेट में छोड़ा है ताकि बाकी सब यूज कर सके तो आपके कंप्यूटर को मल्टीपल नंबर ऑफ यूजर क्या कर पा रहे हैं यूज कर पा रहे हैं आपके कंप्यूटर के द्वारा आपने जो वेबसाइट बनाया है उस वेबसाइट को मल्टीपल नंबर ऑफ यूजर यूज कर पा रहे तो आपके डिवाइस को एट ए टाइम मल्टीपल नंबर ऑफ यूजर एक्सेस कर पा रहे तो आपके डिवाइस में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम बोलेंगे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम ओके okay? समझ आ गया मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब क्या अगर एक पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम को या फिर एक पर्टिकुलर डिवाइस को मल्टीपल नंबर ऑफ यूजर एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं तो उस तरह के डिवाइस में हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं तो उस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को हम बोलते हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम ए मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज मोर देन वन यूजर टू एक्सेस ए सिंगल कंप्यूटर सिस्टम एट ए सेम एट द सेम टाइम सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या था कि वो अलाउ करता था सिर्फ एक ही यूजर को एट ए टाइम एक डिवाइस को एक्सेस करने के लिए पर मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में अलाउ करता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल नंबर ऑफ यूजर को एट ए टाइम एक ही पर्टिकुलर डिवाइस को यूज करने के लिए जैसे कि मैंने वेबसाइट का बात बता बताया कि मैंने अपने कंप्यूटर में सपोज कोई एक वेबसाइट बनाया है 
उस वेबसाइट को मल्टीपल नंबर ऑफ यूजर क्या कर रहे हैं मल्टीपल नंबर ऑफ यूजर यूज कर रहे हैं तो एट ए टाइम मेरे डिवाइस को मल्टीपल नंबर ऑफ यूजर एक्सेस कर रहे हैं तो उस जगह पे मैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे कंप्यूटर सिस्टम में डाला हूं उस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम बोल सकते हैं कि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम ओके दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड टू बी इंस्टॉल्ड इन ए नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को हम मेनली कहां पे इंस्टॉल करते हैं या फिर कहां पे डालते हैं किस तरह के कंप्यूटर सिस्टम में डालते हैं नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स में जहां पे एक डिवाइस के साथ मल्टीपल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स या फिर मल्टीपल नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उस तरह के कंप्यूटर सिस्टम में हम इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को डालते हैं नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर मतलब क्या मैं इजीली बताता हूं आपको कि सपोज मेरे कंप्यूटर में मैंने कोई वेबसाइट बनाया मेरे कंप्यूटर के साथ अगर मल्टीपल नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड हैं और मेरे कंप्यूटर में मैंने जो वेबसाइट बनाया है उस वेबसाइट को यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे डिवाइस के साथ और भी बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है तो ये सारे डिवाइसेस कनेक्टेड होके जो एक पर्टिकुलर एरिया बनाते हैं उस पर्टिकुलर एरिया को हम बोलते हैं नेटवर्क तो इस नेटवर्क में एक मेन कंप्यूटर कौन है मेन कंप्यूटर है मेरा कंप्यूटर क्योंकि मेरे कंप्यूटर में वो वेबसाइट बनाया गया है और मेरे कंप्यूटर का वेबसाइट को बाकी सारे कंप्यूटर्स या फिर बाकी सारे डिवाइसेस कनेक्टेड होके यूज कर रहे हैं तो मेरा कंप्यूटर जो हो गया मेन कंप्यूटर इस मेन कंप्यूटर को हम बोलते हैं सर्वर या फिर होस्ट और इसी मेन कंप्यूटर या फिर सर्वर या फिर होस्ट में हम मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं या फिर डालते हैं ताकि हमारे डिवाइस के जो वेबसाइट है या फिर हमारे डिवाइस का जो डाटा है उस डाटा को बाकी डिवाइस के यूजर्स क्या कर सके इजीली एक्सेस कर सके या फिर इजीली यूज कर सके ओके जैसे कि यूनिक्स लिनक्स विंडोज ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के जैसे कि हमारे कंप्यूटर या फिर लैपटॉप्स में विंडोज होते हैं विंडोज सेवन विंडो एट विंडो एट विंडो टेन विंडो एक्सपी तो ये विंडोज लिनक्स यूनिक्स के जो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ये सारे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिसके द्वारा एक पर्टिकुलर डिवाइस में अगर कोई डाटा है और वो यूजर अगर चाहता है कि उसके डाटा को बाकी यूजर्स भी यूज करें तो वो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करके ये वाला फैसिलिटी बाकी लोगों को क्या कर सकता है प्रोवाइड कर सकता है ओके तो आपको समझ आ गया कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम हम उसको बोलेंगे जिस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करके हम हमारे कंप्यूटर सिस्टम को सिर्फ एक ही यूजर को यूज करने के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं और मल्टीपल नंबर ऑफ टास्क परफॉर्म कर सकते हैं पर एक वक्त में सिर्फ एक ही टास्क परफॉर्म कर सकते हैं क्यों क्योंकि सीपीयू एक वक्त में सिर्फ एक ही ऑपरेशन या फिर एक ही प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकता है ओके जैसे कि एम एस हमने देखा एक एग्जाम्पल सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का फिर आते मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब क्या अगर एक कंप्यूटर सिस्टम को एट ए टाइम एक एक ही वक्त में मल्टीपल नंबर ऑफ यूजर एक्सेस कर पा रहे हैं या फिर यूज कर पा रहे हैं तो उस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलेंगे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम तो अगर आप चाहते हो आपके कंप्यूटर में आपने कोई वेबसाइट बनाया है तो आपकी वेबसाइट को मल्टीपल नंबर ऑफ यूजर यूज करें तो उसके लिए आपके डिवाइस में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको चाहिए मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम तो डिफरेंट टाइप ऑफ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जैसे कि यूनिक्स लिनक्स विंडोज ऐसे बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिनको हम हमारे डिवाइस में यूज करके एट ए टाइम एट द सेम टाइम मल्टीपल नंबर ऑफ यूजर्स को हमारे डिवाइस के जो डाटा है उन डाटा को एक्सेस करने का फेसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं ओके आई होप आप लोगों को समझ आ गया सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है दोनों के बीच डिफरेंस क्या है फिर अगले क्लासेस में हम आगे और कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे आज के लिए इतना ही थैंक यू